the impulse of human beings to wander and explore the world is not likely to cease and travel comes with an opportunity to live and experience the rich culture tradition and customs of the place king's flora is fortunate enough to be amidst this culturally rich district of kerala wayanad as part of the harvest of paddy fields we celebrated koithul savam harvest festival ഇവിടത്തെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ടില് നമ്മുടെ വയനാടിന്റെ തനതായ ഇനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പല വൈവിധ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും പിന്നെ ഞാന് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യമമായത് കൊണ്ടാണ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ശിതാ ശിഖാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒട്ടനവധി പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുനർചിന്തനം വെച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ശിഖാവിന് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ആദരിക്കണം കാരണം എന്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഉത്സവം അല്ല നടത്തുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സംരംഭത്തിന് കുറിച്ചതിന് രാഷ്ട്രത്തിന് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന് നമ്മൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു മാറുവൈത്തിരിവ് ഒരു വൈത്തിരിവാണ് മാ ശിവാവ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം മുൻ മുന്നോട്ട് വരില്ല അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്നെ തേടിയും എന്നെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സംഘ സംരംഭത്തിന് മുഴുവനും എന്താ പറയുക എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലും ഞാനും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിളവ് ഉത്സവങ്ങളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം The chief guest of the day was Mr. Cherwail Raman, formerly called Ramitin, a tribal farmer who preserves 40 indigenous paddy seeds and moreover an inspiration to many of us. The rhythmic way of harvesting the paddy fields accompanied by indigenous music and dance was a treat for the eyes and a reminder of how important it is to celebrate and preserve them.
ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਚਾਹ ਦਿਵਾ ਕੇ ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പേര് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഇനം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സംരക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടാഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ മൂഡ് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ മേലെ ഒന്ന് കയറ്റി വിടുക and like so this national tourism day was a reminder that tourism is more than just a delightful pursuit when done mindfully tourism becomes a tool that creates social bridges by promoting shared experiences like these that paves path to compassionate hearts another program is our kings flora organic farm resort in the ഒരു എന്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസിന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കുറേ ഡിഷസും കുറേ ഹാർവെസ്റ്റും ഉണ്ട് സെയിം സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂറിസത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയനാടിൻ്റെ നാടൻ ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാച്ചിൽ മുതല് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്കൂട് വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സാർ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ടൂറിസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് എത്രയോ സ്ഥലം നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് ഒരു വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സലാഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പലയിടത്തും നിന്ന് കഴിക്കുന്ന കുറേ സലാഡ്സ് ആയിരിക്കും അതും ഉണ്ടാവണം കൂടെ കുറച്ചൊരു വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാക്കൂൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പലരും അനുഭവിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്കോറ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അഷ്റഫ്കാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിലുള്ള ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അടുത്ത രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അപ്പോൾ കാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാച്ചിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഏഴ് വെറൈറ്റി കാച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നട്ടു ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ പോലത്തെ അതിൻ്റെ പല വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഗോഹഡ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീഡാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഷ്റഫ്കയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രചോദനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള അറിയിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ രാമേട്ടൻ രാമേട്ടൻ ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ഇരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ശ്രീവർഷിനി അദ്ദേഹം ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റിസർച്ച് നടത്താൻ ഇപ്പോൾ മൺവീടുകളും അതിൻ്റെ തനതായ നമ്മുടെ ശൈലികളിലുള്ള പല വീടുകളും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമുക്ക് ആ വീടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് രാമേട്ടൻ രാമേട്ടൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് ഇതുപോലെ നൂറിൽ നിന്ന് വിത്തിനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര തരും നമ്
നമ്മളത് തായ്ലൻഡിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതും ഇന്നിപ്പോ ഒരു പാരഡൈസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനെ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ക്ഷണിക്കാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വർക്കിംഗ് പാർട്ണർ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവന് ഇതുപോലെ എന്റെ കൂടെ നമ്മളെല്ലാ കൃഷികളിലും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത് അത് വൃത്തിയിൽ ക്യാമറയിൽ ഒതുക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് രാമേട്ടന്റെ ഈ കുറച്ച് കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് കൂടി നമ്മൾ കൂടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാമേട്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിലെ പങ്കാളികളായ മുഴുവൻ ആളുകളും എല്ലാവരും ഒരു സന്തോഷ ജീവനമായിട്ടാണ് നടത്താറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസർ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാർഷിക കോളേജിലെ മക്കൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തിലെ ആണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കോളേജ് അപ്പൊ അവരോടത്തിനോട് മൈസൂർ കോളേജ് പോകുന്ന പോകുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ കാരണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കൃഷി ഓഫീസർ പഠിക്കേണ്ട എത്ര തരം കിഴങ്ങുണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ കുട്ടി ചോദിക്കാണ്ട് ഒരു കാർഷിക കോളേജിൽ പ്രൊഡിറ്റോട് ചോദിക്കാണ്ട് എത്ര തരം കിഴങ്ങുണ്ട് മോളെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല എത്ര തരം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് എത്ര തരം വാഴയുണ്ട് എത്ര തരം ചക്കയുണ്ട് എത്ര തരം കാച്ചിലുണ്ട് എത്ര തരം ഏത്തക്കുളയുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വയനാട് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് വയനാടും ഇടുക്കിയും നമ്പർ വൺ വയനാട് സെക്കൻഡ് ഇടുക്കിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം ജൈവ സമ്പത്തുള്ള ജില്ലകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജൈവ സമ്പത്തുള്ള ജില്ലയിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സുലഭമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വിദേശികൾക്ക് അവർക്കും ഇത് ആകർഷണമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ബ്രസീൽ പോയപ്പം അവിടെയുള്ള വസ്തു എന്താ ഞണ്ട് മത്സ്യം പിന്നെ ഈ അസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പയുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ കുറവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത്തരം ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം അവർക്കൊരു അത്ഭുതങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വിനോദവും പഠനവും രണ്ടും കൂടി ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പത്ത് അറുപത് തരം നെൽവിത്ത് വരുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് അതെ എൻ്റെ വീട് അങ്ങനെ വൈക്കൂർ കഴിഞ്ഞ വീടാണ് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊരു സുഖം ഭയങ്കര സുഖം തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തിരട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എപ്പോഴും ഇത് എവിടെയും പോകുന്നത് കാരണം അത് ഞാനല്ല അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ തനതായ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ആര് നോക്കി ഇവരെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇവരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം നമുക്കിനി പ്രകൃതിയുടെ വസ്തു വസ്തു വേണ്ട നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു അതായത് മത്സ്യം മുട്ട പാല് മാംസം മത്സ്യം എന്ന് വേണ്ട സർവത്ര സാധനം നമ്മൾ ലാബിൽ നിറച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മക്കൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ലാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് തിയറി അല്ല നിങ്ങളത് തിയറിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ നോക്കൂ ഇതാണ്ടോ ഇത് മുഴുവനും ഒരു നൂറ് പേജ് ബുക്ക് വേണം ഇത് മുഴുവൻ എഴുതി തീരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ തിയറി നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ അതല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് മുഴുവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സാധനം നമുക്കുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയും വീട്ടുകാരോട് പറയും ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്ന് അവിടെ എന്തെല്ലോ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു
അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനായി ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന് അതിന്റെ മുഖ്യ തേരാളിയും അതിന്റെ പിന്നിൽ തേർതെളിക്കുന്ന ഒരു ശിഖാവും ഒത്തുവിളിച്ച ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഒരു വിത്ത് സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാം എന്റെ വീട് കാണാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം ഞാൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് അഞ്ചു വർഷമായി എന്റെ മൂന്നേക്കർ പറമ്പില് ഒരു തുള്ളി വേള ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല ഒരു തരി മണ്ണ് വിട്ടില്ല ഒരു തരി ചപ്പ് വിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ വയനാടിന്റെ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോകാണ് കർണാടകത്തിലേക്ക് എത്ര അറിയ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ മണ്ണ് ഒഴുകിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാവുമ്പോ എത്ര ടൺ മണ്ണാണ് നമ്മൾ ജൈവ സമ്പത്ത് മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും അന്തർഭൂമിയിൽ അതായത് ഭൂഗർഭ ജലം എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കേട്ടാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അവിടെ ആ വിഷയം പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഭൂഗർഭ ജലം നമ്മൾ അടുക്കണം അമ്മന്റെ ദേഹത്ത് പാലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മോനെ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അമ്മന്റെ ദേഹത്ത് മോനുണ്ടാ പാലുണ്ടാവണ്ടേ പാലുണ്ടാവണം എന്ന് ചെയ്യണം അമ്മനെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ അതാണ് ഭൂമി അതാണ് പ്രപഞ്ചം അതാണ് പഞ്ചഭൂതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മളും കോടാണ്ട് കൂടി ജീവിൽ ഒരു ജീവി നമ്മളാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവി കുറച്ച് ബുദ്ധി കൊടുത്തു പക്ഷെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ നേരെ തിരിച്ചു വിട്ടു അതാ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയാൾ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ദേഹത്തെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് എനിക്കല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാമേട്ടൻ വളരെ രസകരവും ഹാസ്യാത്മകവുമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നു തൊട്ട് അങ്ങേ അറ്റം വരെ എവിടെ വരെ എത്താവോ അങ്ങേ അറ്റം വരെ രാമേട്ടൻ പരാമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കുറഞ്ഞ സമയമാണ് അതെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ഇതുപോലെ ജനിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കണ്ടു തന്നെയാണ് ഒരു കൃഷി കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ കർഷക എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാവരും കർഷകർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ യാക്കോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം കൃഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണ്ട ധാരാളം കഴിക്കാം നമുക്കത്ര ആരോഗ്യം കിട്ടും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊന്നും അത്രയും കുറച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതി കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മളുടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കാരണം ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളായി വരുന്നവർ അവർ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയുള്ള അവർ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയുള്ള ഒരു വാസം അവർ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാംഗ്ലൂരു അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അവിടെ നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ അപ്രാപ്തിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണാനും തൊട്ടറിയാനും കണ്ടറിയാനും ചെയ്തു നോക്കാനും എല്ലാം ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ വരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഷ്റഫക്ക് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അഷ്റഫക്ക് ഈ സാമ്പത്തികമൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നാലരട്ടി റിട്ടേൺ വരുമെന്ന് തന്നെ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു
എല്ലാം വന്നിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ പുറകോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇനിയും ഒത്തിരി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് ഈ കിങ് ഫ്ലോറയിലേക്ക് ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാൻ ഇതൊരു ഇടയാകട്ടെ ഇനിയും നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടെക്നിക്സ് മീൻസ് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അല്ല ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയ ടെക്നിക്സ് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും കാരണം അവർക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ നാട് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യം മുൻപിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നാട്ട് സോ അത് കേൾക്കാനും ഞാൻ വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും ഒരു കർഷക ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു വരെ അത്യാവശ്യം കൃഷിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു കഴിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സോ ആ കൃഷി നമുക്ക് അധികം റിട്ടേൺസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഫീൽഡിൽ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കർഷക ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ട ഒന്ന് സൈനികർ രണ്ടാമത് കർഷകർ പക്ഷെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ അല്ലെ ഒരു സമൂഹം അവർക്കൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പല സമയത്തും നമുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് വന്ന് രാമട്ടിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രചോദനമായിട്ട് തോന്നി ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇനിയും രാമേട്ടിന്റെ എന്താ പറയുക മാർഗദർശനങ്ങൾ ദീർഘ വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നാല് ഞങ്ങളുടെ കിങ്സ് ഫ്ലോർ ആയ സോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു സാർ പൗലോ സാറിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ആരോ ഒന്ന് സാറ് പറ്റിയ സാറിന് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കോൺഫറൻസ് കാലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ സമയത്ത് അതിവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ വന്നാല് പ്രത്യേക നന്ദി